¿Qué tal amigos? ¿Cómo están cabiteros de Hableros? Hoy nos encontramos aquí en Casa de Fuego Nuevo y pues vamos a conocer un poquito de cómo se hace la chela. No tenemos a la mejor persona de Fuego Nuevo, pero hoy nos encontramos con Sócrates, ¿no? ¿Qué tal? Yo, yo soy el peón. Ya nos conocen, si ¿Sí han visto el Diablo Beer House, pues bueno, aquí estamos con Sócrates. Cuéntanos un poquito, Fuego Nuevo, ¿cuándo nace Fuego Nuevo? Aproximadamente hace dos años, en pedas de amigos. No, ¿Cómo debe de ser? Es que así nace la chévere. Así, así nace la conversación. Y actualmente estás manejando una de las mejores cervezas que yo he probado en el mundo. Así debe de ser, aunque me hagan la barra. Su carita, güey. Eh, ahorita estamos envasando chela. Estamos en envasando y embarrilando. Envasando y embarrilando. ¿Cuál estamos envasando? La Jamaica. Jamaica, ¿Es, Jamaica. Que es tu joyita? Esa es la que más, eh, entre esa y la IPA, la Wichilín, son las cervezas que más llegamos a vender, la que más nos pide el público, pues sí son las que han tenido mejor aceptación de, de, de entrar, la de Jamaica es, es, este, es una cerveza muy, digamos, especial de aquí, ha habido otra, yo sé que hay más, pero sí la misma es la que todo el mundo pide aquí. Pues yo en lo personal he conocido otras cervezas de Jamaica, pero la primera que yo conocí y totalmente experimenté fue la de Fuego Nuevo, que ha ido perfeccionando paso a paso, ¿no? Así es. Sí, eh, muchas veces nos faltaba un poquito más de carbonización, un poquito más de cuerpo, ahorita ya yo creo que ya vemos el punto entre, ya el balance perfecto entre cerveza y Jamaica. O sea, para que no se pierda el sabor a Jamaica ni, ni la esencia de la cerveza. Sí, mucho mejor, mejor la actual a la primera que yo probé. Sí, la la primera era muy buena, ¿eh? Bueno, también tiene mucho que ver por la. Ahora sí tenemos que estar invirtiendo lana para el equipo y poco a poco vamos mejorando el producto. Es que es paso a paso, ¿no? Sí, claro. Y sí, no, la cerveza artesanal nunca te puedes quedar en, en tu receta inicial, siempre tienes que ir mejorando. Como buen nervio, no pudo dejar de ver su aso. No, claro. Pues bueno, bueno y aparte veces... ahorita, perdón que te interrumpa, ahorita sí. la estamos, tío, estamos ya en el producto final, ya embotellada, ya listo para salir a, a venta, ya se está embarrilando, entonces ya... Y ya en el ser de velocidad y todo, ¿eh? Claro, hemos crecido. Súper bien, mi hermano. Entonces, vamos a ir paso a paso en este proceso que tú traes para llegar al producto final, porque recordemos, la persona que más importa en este segmento cervecero eres tú que la consumes y la compras, ¿no? Pues bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un lapso diferente en esto que es la cerveza. El buen señor Pablo, que ya lo conocen por el diablo, pero este es un canal totalmente nuevo. Nos va a contar un poquito. ¿Qué es lo que estamos haciendo, Pablo? Ahorita estoy presurizando los, los barriles para hacer el fermentador. ¿Para qué los presurices? Para que no les quede nada de oxígeno y solamente le, le quede el dióxido de carbono. Si no les quitaras el oxígeno, ¿qué pasa? Puede que la cerveza se te eche a perder o que se te pueda oxidar. ¿no? Ok, perfecto. Entonces vamos a decir que es un paso vital la cerveza, ¿no? Sí, para que pueda seguir madurando los barriles y ya de ahí puedes pasar la, la botella. Perfecto. Pablo, siempre es muy... Ya terminamos, ahorita ya vamos a pasar a embarrilar. Que no quiero presentar a Sofía. No, no más. No, 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 no,
importantes para que no se contaminen las aves. Pues realmente todos los procesos son importantes porque tienes que cuidar cada punto. En este aspecto, pues sí, ya cuidamos que la cuestión de la oxigenación, pues está ya terminó. Entonces, ya es el último proceso, ya es, el, ya es prácticamente para que de aquí se vaya a tu mesa, a que vayas con tu cuadra de mesa. Ya este es el último proceso. No digo todos los procesos son importantes, yo no creo que alguno sea más importante, pero sin embargo este es... De menos si es el que más nos gusta, porque ya es el, ya es el final para ponernos bien borrachos. ¿Te han dicho que eres como Marta de Valle y la cerveza? No, qué horror. Ya, no no digas mamadas, cabrón. Que chingas mamá, Marta de Valle, pues papá. Digamos, en este proceso, ¿qué es lo más importante? ¿En el embarrelado? Sí, claro. Ok. De entrada, cuidar las líneas, que no estén contaminadas, obviamente, eh, el lavado. Y cuidar las presiones. O sea, cuidar que no te salga tanto todo el CO2, que te quede la presión indicada en el barril. Ajá, para esto ya debe de estar la, la cerveza gasificada. Ok, ya tiene que tener los volúmenes de CO2 indicados en la cerveza, digo, adecuados para que no se. para que no pierda este, presión a, a su vez gasificación y cuando la sirva, pues sirva una cerveza perfectamente bien. ¿De nivel internacional? Pues el chiquito. No, mames, el chiquito. Uh, uh, o sea, no, 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 realmente trabajamos. Como que, que imitamos lo que hacen las grandes cerveceras, pero en pequeño. O sea, es realmente lo que hacemos. Es lo que intentamos hacer y mejorar y cada vez mejorar más, 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 tanto en recetas como en, como en procesos. Nos ha costado trabajo, la hemos cagado, como yo creo que todo el mundo en su trabajo y, y todo. Pues, bueno, vamos a seguir en este proceso, nos van a seguir explicando un poquito, un poquito y síganos, esto es el diablo. Diálogos con el diablo y aquí estamos con el buen Sócrates. Pues con sus perros.